tous, bienvenue, nouvelle balade aujourd'hui. Alors on n'est pas allé bien loin de Clermont-Ferrand, à peine une vingtaine de kilomètres. Mais regardez, des paysements assurés, on est au cœur de la chaîne des puits. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est lui, le puits de Caume. On va faire tout le tour à sa base, interdiction de monter au sommet. Mais je vous garantis que ça ne va gâcher en rien notre plaisir. Bonjour Lolaï. Bonjour. Par où on va passer aujourd'hui On va passer euh, par euh, une zone de hétré. Euh, on va ensuite euh, découvrir une zone d'estive plus ouverte. Et on retombera dans le sous-bois pour euh, parcourir un sentier euh, jalonné par les charbonnières. Et c'est un nouveau circuit ça hein Oui, c'est un circuit qui a été tout juste réaménagé euh, cette année. Et bien on va découvrir tout ça. On a de la chance aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Oui. Et alors les petits oiseaux, ils s'en donnent à cœur joie. Hein. Oui. On entend quoi On entend euh, notamment là le Pouillot Vélos, juste à côté. Tic tac, tic tac. Ouais. Compteur des culs. Ouais, c'est ça. <rire> Pour s'en souvenir. <rire> Ici, c'est l'ancien sentier, euh, donc on a choisi de fermer pour euh, préserver le milieu. Donc comme vous voyez, on est dans une hétrée et euh, il y a plein de prêles. Et donc on a choisi là, de le fermer pour euh, que les prêles puissent euh, recoloniser. D'accord. Et c'est tout l'enjeu hein, vraiment de ce site, ouais. c'est de concilier tous les usages Tous les usages en préservant le milieu naturel. Là, c'est magnifique, avec le, le soleil qui descend dans les hêtres. Ouais. On est vraiment sur un, un milieu typique de la ouais. chaîne des puits. Exactement, une forêt euh, typique de la chaîne des puits, une hêtrée euh, dans, dans sapinière, euh, de montagne, du coup. C'est un habitat privilégié, j'imagine, aussi Oui, on retrouve des espèces assez caractéristiques, comme euh, le pic noir, par exemple, ouais. euh, qui euh, vient euh, creuser euh, donc, euh, dans euh, les hêtres, euh, creuser sa loge pour ensuite euh, nicher. Et on a une idée de l'âge de ces arbres, de cette forêt entre 50 et 100 ans. Ça donne vraiment une ambiance très agréable, très sereine à cette balade et ça donne envie de poursuivre. On y va Allez, c'est parti. Alors, du paysage qui s'ouvre. Oui, on va avoir un super point de vue sur le puits de Clairzo. Ah oui On le ah reconnaît ouais, bien avec son dôme plat. Petite ouverture au beau milieu de la forêt, c'est sympa. Oui. Une fenêtre. Une fenêtre, oui. Il y a une déviation. Oui, on rentre sur le nouveau sentier qu'on a réouvert qui nous permet du coup de contourner l'estive. D'accord. Donc avant d'aller tout droit, maintenant on passe à gauche. Exactement. Ça marche. Qu'est-ce que c'est cette cicatrice là dans le, dans le paysage Alors c'est en fait c'est un ancien chemin. Euh, qui était euh, emprunté euh, par les randonneurs. C'est un chemin qui n'est pas officiel. Comme on a des sols qui sont euh, très fragiles, euh, lorsque on commence à, à marcher euh, souvent, ça enlève la végétation, qui euh, ensuite l'eau euh, s'infiltre, ça, ça érode. Et donc ça fait une sorte de grosse ravine, comme on peut le voir. Et donc là, elle a été euh, restaurée euh, avec de la noisière, euh, des seuils qu'on a mis. Mm -hmm pour du coup limiter cette érosion. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est interdit de monter au sommet. Hein. Exactement. On n'a ouais. pas le droit d'y aller. Non, non, c'est complètement Il faut interdit. vraiment préserver ce patrimoine naturel. C'est vraiment très, très agréable de se promener en forêt, là. Oui, avec le soleil en plus, là, ouais. c'est chouette. Ça fait une belle lumière. Ça sent bon. Oui. On l'a dit, on l'a redit. Et cette fois, c'est très clair. On ne monte pas au sommet du puits de Caume. Oui. Il y a juste un portail. Oui, c'est le portail qui va permettre euh, au berger de monter avec son troupeau pour aller euh, pâturer euh, le sommet. D'accord. Durant euh, l'été. Juste les brebis. Personne. Juste les brebis, oui. Petit patrimoine. C'est la deuxième marmite qu'on croise sur notre chemin. Qu'est-ce qu'elle fait là <rire> En fait, c'est des charbonnières. Euh, C'était euh, dans ces marmites, en effet, qu'on faisait le charbon anciennement. Comment ça fonctionnait, ces chaudronnières Et ben, En fait, on faisait euh, un feu de bois à l'intérieur. Euh, donc, il y avait un couvercle, une petite cheminée. Et euh, donc, on laissait se consumer jusqu'à la fabrication du charbon. D'accord. 
Et comme ça, on en trouvait plusieurs euh, dans la forêt bah, Elles étaient dispersées, oui, dans la forêt. On en faisait un petit peu partout euh, avec le bois de hêtre. D'accord, et là, elles ont été remises en valeur euh, le long de ce chemin. Exactement. Ce qui est vraiment chouette sur le puits de Combe, c'est que chaque versant est différent. Et là, on a un, un tapis d'ail des ours. Oui, on le sent bien, on voit qu'il est en train de fleurir. C'est vraiment euh, très joli. Oui, très joli, très agréable. Mais comme toute cette balade, hein, c'est vraiment une, une belle découverte, un beau cheminement avec un nouveau circuit balisé à respecter, bien entendu. Venez vous promener, on se retrouve très bientôt sur d'autres itinéraires.